Az orvosi irodalom azt mutatja, hogy bár a gyógyszerek száma mennyisége növekszik, a diagnosztikai felkészültség egyre nagyobb, mindezek ellenére a megbetegedések száma nem csökken, az emberek súlyos betegségekben bekövetkező elhalálozásai sem csökkennek, és ebből én mégiscsak azt a következtetést vonom le, hogy a mai modern európai típusú nyugati orvoslás válságban van, mert valahol nem látja a fától az erdőt. Ahogyan mondjuk az ősi távokeleti orvosi rendszerek, vagy akár csak a Hippokrates féle görög rendszer még látta a fontos dolgokat, hiszen például Hippokrates azt mondta, hogy a táplálékod legyen gyógyítód, a problémák a az emésztőrendszerben kezdődnek, és ugyanígy az a őrvéda is erről beszél, és én is azt látom, hogy a természetes gyógymódok segítségével pont azokat a dolgokat lehet megoldani, amelyeket ma az orvoslás nem tud megoldani. Így a kettő szintézisére feltétlenül szükség van. Az ajurvédikus orvoslás segítségével olyan problémákat oldhatunk meg, amelyeket a, sem a természetgyógyászat, nyugati típusú természetgyógyászat, sem pedig a modern orvoslás nem képes megoldani. Értem ez alatt például a különböző autoimmun betegségeket, értem ez alatt a, a súlyos gyulladásokat, vagy a különböző allergiás megbetegedéseket. Ezeket az ajurvédikus orvoslás segítségével, salaktalanító módszerekkel, fizikális terápiákkal nagyon jól lehet befolyásolni. Ahhoz, hogy az ajurvéda segítségét igénybe vehessük, az kicsit értenünk kell azt, hogy milyen módon gondolkodik az az orvos, aki az ajurvéda segítségével próbál gyógyítani, és ehhez bizonyos fogalmakat, alapismereteket meg kell értenünk. Arra gondoltam, hogy készítünk egy ilyen bevezetőt az ajurvéda megértésébe, és egy sorozat keretében a legfontosabb fogalmakat megismertetjük, konkrét gyakorlati oldalát megmutatva, hogy bárki a mindennapi életében is megérthesse azt, hogy hogyan kell azt alkalmazni, hogyan kell azt értelmezni, egy-egy betegségünket hogyan tudjuk más szemlélettel, más szempontból megérteni. Az ajurvéda nagyon sokféle módszert használ, de ezek közül talán a legfontosabb a táplálkozás és a gyógynövények. És hát mindenhez kell egy megértés, hogy az ember ezeket hogyan használja. A körülbelül tíz részből álló sorozatunknak ez lesz a szerkezete. Beszélünk arról, hogy hogyan érthetjük meg a betegségünket alaposabban. Megismerünk hozzá egy ételreceptet, és, és beszélünk egy gyógynövényről, ami annak a témakörnek egy fontos kiemelt hatóanyag csoportját hordozza. A jurvédikus terápia ilyen egyszerű. Ugyanakkor tudjuk, hogy egy étrendváltoztatás két nap múlva képes tüneteket enyhíteni, vagy akár az egész problémát gyógyítani. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a gyakorlatban értsük ennek a jelentőségét.